你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦的演技之争，观众期待与表演风格的碰撞。近年来，任嘉伦这个名字如同璀璨星辰，闪耀在影视界的天际，以其精湛演技俘获了无数观众的心。从《大唐荣耀》中智勇双全的小太监，到《锦衣天下》里初出茅庐却能独当一面的侠客。再到《周生如故》中温柔如水的男友形象，他将每一个角色都演绎得深入人心。然而，近期热播剧《请君》的播出，却引发了一场关于任嘉伦演技的热议：是他的演技真的下滑了，还是我们一直误解了他的表演风格？今天，让我们一同拨开迷雾，探寻真相。一、演技巅峰，角色塑造的多元与深度，任嘉伦的演技在他的代表作中备受赞誉。尤其是在《大唐荣耀》中饰演的小太监一角，任嘉伦精准地把握了这个角色的双重特质，不仅展示了谦逊温和的一面，还在关键时刻流露出果敢与智慧。他通过细腻的眼神流转和内心世界的微妙变化，成功塑造了一个复杂而立体的人物形象，令人印象深刻。在此之后，任嘉伦在《锦衣天下》中饰演了初出茅庐的侠客。以及在《周生如故》中诠释了温柔的男友形象。尽管这些角色的性格迥然不同，任嘉伦依然凭借他稳重自然的表演方式，将每个角色的内心世界细腻的呈现出来，赢得了观众的一致喝彩。他的演技使这些角色更具生命力，也让观众对他的表现充满期待。二、演技质疑，《请君》中的表情单一。争议。任嘉伦作为一位备受瞩目的年轻演员，他的表演一直备受关注和赞誉。然而，最近播出的《请君》却引发了观众们对他演技的质疑。有观众认为他在剧中的表现缺乏表演力，表情单一，似乎总是一副扑克脸。这样的评价让人不禁思考：是任嘉伦的演技出现了问题，还是我们对他的期待过高？或许这种质疑并非完全没有道理。作为一名演员，表现力是其职业核心之一。观众对于他的表演有着期待，希望能够看到更加丰富和立体的角色演绎。然而，在《请君》中，任嘉伦的表现似乎未能完全满足观众的期待，这也引发了一些批评。但与此同时，我们也需要理性看待这个问题。每位演员都会有表演上的不足，而且每部剧的角色性格、情感表达都是不同的。或许《请君》中的角色设定和剧情安排并不完全契合任嘉伦的表演特点，导致观众产生了一些不适应和质疑。因此，我们或许可以给予任嘉伦更多的理解和包容，相信他在未来的作品中会有更好的表现。此外，观众们也可以从另一个角度来思考这个问题：或许是我们对于任嘉伦之前出色表现的期待过高，以至于无法接受他在《请君》中稍显不足的表现。在演艺圈，每位演员都会有高低起伏，成功与失败并不是每一次作品都能完美呈现。因此，或许我们也可以给予他更多的宽容和鼓励，相信他会在未来的作品中继续展现出色的表现。总而言之，任嘉伦在《请君》中的表现引发了观众们对他演技的质疑，但我们也可以理性看待这个问题，给予他更多理解和包容。相信任嘉伦会在未来的作品中继续展现出色的表现，为观众们带来更多精彩的演绎作品。三、风格坚守，真实与稳重的表演艺术。在面对外界质疑时，我们可以尝试换个角度来看待问题。任嘉伦的表演风格一向以真实、稳重著称，他并不依赖夸张的肢体语言或面部表情来吸引观众的注意力。而是通过细微的眼神变化和对内心世界的细腻刻画，传达角色的情感波动。这种表演方式更加贴近现实生活，因此更容易引发观众的共鸣。在《请君》中，任嘉伦饰演的角色正是一个性格内敛、情感深沉的人物。他依然选择了自己一贯的稳重表演风格，力求真实的还原角色的内心世界，而不是通过刻意制造的视觉冲击来取悦观众。正是这种对真实感的追求，使得他的表演更加深入人心。观众可以从中感受到角色的复杂性和深度，而不仅仅是表面上的情感流露。通过这种自然且沉稳的演绎方式，任嘉伦成功的塑造了一个立体且充满魅力的角色。
展现了他在表演方面的深厚功力。四、配音影响，被忽视的隐形演技。配音在电视剧和电影中扮演着非常重要的角色，它能够为角色赋予生动的声音和情感，进一步丰富角色形象，提升作品的艺术表现力。任嘉伦的原声嗓音自然流畅，但观众需要时间适应配音后的声音与角色的融合。一开始可能会感到不适，甚至产生误判，认为表现缺乏力度。然而，实际上配音的契合度与演员的表演是密不可分的，二者相辅相成，共同塑造角色的完整形象。配音艺术需要配音演员具备良好的声音条件和表演技巧。他们不仅需要准确地传达角色的情感和性格特点，还要与角色形象进行深度的融合，使得观众在听到配音时能够产生共鸣，感受到角色内心世界的丰富和真实。因此，配音演员需要对角色进行深入的分析和理解，将自己的声音与角色进行完美结合。在实际配音过程中，配音演员需要根据角色的性格特点和情感变化进行声音的调整和表演的处理。他们要通过声音的抑扬顿挫、语速的变化、情感的表达等手法，将角色的内心世界呈现给观众。只有在声音与角色完美契合的情况下，观众才能真正沉浸在作品中，感受到角色所传达出的情感和故事所蕴含的内涵。除了配音演员个人的表现外，制作团队也起着至关重要的作用。他们需要根据作品的整体风格和氛围来选择合适的配音演员，并在后期制作中对配音进行精细的处理和调整，以确保声音与画面、情节的完美统一。只有在制作团队和配音演员共同努力下，才能呈现出观众满意的作品。总之，配音在影视作品中具有重要地位。它不仅仅是简单的声音替换，更是对角色形象和情感的在塑造。观众在欣赏影视作品时，除了关注画面和剧情外，也应该多加留意配音演员的表现，从而更好的理解和感受作品所传达的内涵和情感。五、审美差异，观众口味与表演风格的碰撞，在当下这个追求视觉冲击、热衷于炸裂演技。的时代，观众对于表演艺术的审美期待确实多种多样。任嘉伦的稳重自然风格或许并不符合部分观众的口味，但这并不影响他在表演领域中的独特魅力。任嘉伦以其细腻的眼神和内心刻画打动人心，展现出与众不同的表演风格。在当今流行趋势下，他的表演或许与主流有所出入，但正是这种与众不同，赋予了他独特的韵味与价值。观众在追求视觉冲击的同时，也需要有一份对内心深处情感的触及，而任嘉伦恰恰做到了这一点。表演艺术的魅力在于其多元性，每位演员都有自己独特的表演之道。任嘉伦以其稳重自然的风格，为观众呈现了一种不同于主流的表演美学。在大浪淘沙的娱乐圈中，能够坚守自己风格并取得成功的演员并不多见，而任嘉伦正是其中之一。或许在某些观众眼中，任嘉伦的表演风格并不那么炫目，但正是这种稳重自然的风格，让他在众多演员中脱颖而出。他的作品或许不是那种一见倾心的炸裂演技，但却能够通过细腻的情感表达打动人心，在内心深处留下深刻印记。因此，无论当前流行趋势如何变换，任嘉伦所展现出的稳重自然风格都有其独特的价值和魅力。他用自己的方式诠释着表演艺术的多样性，为观众带来了不同寻常的观赏体验。希望观众们能够在追求视觉冲击的同时，也能够欣赏和感受到这种不同风格所带来的独特魅力。六、未来展望，坚守风格，期待认可。任嘉伦作为一位演员，他的表演风格备受关注。他擅长通过细腻的眼神和内心细微变化来传达角色情感。这种特质让他在演艺圈独树一帜。虽然有人对他的演技持有争议，但我认为这其实是对他表演风格的一种探讨。在《请君》中，任嘉伦并没有演技下滑，相反，他坚持了自己的表演理念：真实、稳重、内敛。这种风格或许与当前观众的主流审美存在一定距离，但其价值却不容忽视。表演艺术的魅力在于多元性。我们应当尊重每一位演员的独特风格。
给予他们充分的理解与支持。任嘉伦的表演风格或许暂时未能迎合大众的审美，但只要他能坚守自我，继续用心诠释每一个角色，相信随着时间的推移，观众会逐渐理解和接纳他的表演方式，甚至为之倾倒。期待任嘉伦在未来的作品中继续以他独有的方式，为我们塑造更多鲜活而动人的角色，赢得更多观众的认可与喜爱。总的来说，任嘉伦的演技争议实际上是对他表演风格的一种探讨，而他所坚持的真实、稳重、内敛的表演理念也值得我们给予足够的重视和支持。希望他能够在未来的作品中继续展现出自己独特的魅力。为观众带来更多精彩的表演。